。周日，两艘美国海军军舰过航台湾海峡，并公开炒作。这是美国会众议长窜访台湾，引发台海局势紧张后，美军首次利用军舰过航台湾海峡进行挑衅。解放军东部战区发言人当天表示，对美舰过航行动全程跟监警戒，随时做好挫败任何挑衅准备。东部战区新闻发言人施业陆军大校表示，八月二十八号，美安提坦号、前斯洛斯维尔号巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。战区部队保持高度戒备，随时做好挫败任何挑衅准备。美国第七舰队早前发布声明称，美国海军提康德罗加级导弹巡洋舰“前斯洛斯维尔号”和“安提坦号”通过台湾海峡所谓国际水域，声称此举是所谓的展现美国对自由开放的印太平洋的承诺。美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。美国海军，他说，台湾海峡中间是有国际水域的，哎，也就是所谓公海的。他说，我的军舰在公海里边，是绝对享有这个航行自由权利，我可以做无害通过的。他以往的说辞是这样的，但是结合到这一次，尤其是最近的这个，呃，两岸的态势和中美之间互动的话，我觉得啊、呃，他在之前以往的这种态度之外，变得更加赤裸裸了。更加突出这次行动的一个政治的意涵。这是美国众议院议长佩洛西月初窜访台湾，导致台海局势急剧升温以来，美国首次在台海展开此类挑衅行动。就在佩洛西返回美国后不久，多位美政府及美军高官就曾先后放话，美军将在未来几周内穿行台湾海峡。八月八号，美国国防部负责政策事务的副部长卡尔就叫嚣，佩洛西窜台一事并没有改变美国的对台政策。美军将在未来几周内一如既往地穿过台湾海峡。几天后，美国白宫国安会印太协调员坎贝尔又再次表示，就算美中两国目前因台湾问题而关系紧张，美国的船舰和军机仍预计在未来几周通过台湾海峡。此番过航台湾海峡的两艘导弹巡洋舰隶属于美国海军第七舰队，曾在2018、2019年分别穿航台湾海峡，但两艘巡洋舰同时穿航台海是首次。那我们只从装备本身性能这个角度来去看它，我觉得可能最重要的一点，它其实心里边也有点打鼓。这个打鼓在什么地方呢？他意识到现在的形势其实还是蛮紧张的，而且尤其要强调一点的是，就是他派出这个舰艇啊，都是第七舰队驻日的。第七舰队驻日总共只有三艘巡洋舰。有分析指出，美国以单舰形式通过，更多的是一种象征意义。双舰编队不仅是象征，更有威胁和恐吓的意味，挑衅性增加。二零二零年十二月三十一号，美海军麦凯恩号和威尔伯号两艘阿利伯克级导弹驱逐舰以双舰编队方式穿航台湾海峡，这也是近年来美军首次以双舰形式穿航台海挑衅。在去年八月，美海军基德号导弹驱逐舰还与海岸警卫队门罗号海警船联合穿越台湾海峡，这是近两年内美海警首次加入到穿越台海行动中。此外，去年十月，美海军杜威号驱逐舰则联合加拿大海军温尼伯号护卫舰穿越台湾海峡，这是近年来美军首次联合其他国家共同穿越台海。但这次美军双舰穿航挑衅，到底是给台当局甚至是台独势力壮胆，还是结伴给自己壮胆，值得商榷。事实上，根据美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比事后透露。美防长奥斯汀曾指示，里根号航母及其打击群内的军舰在佩洛西窜台期间留在附近，以监控局势。而安提号与前斯洛斯维尔号正是里根号航母打击群的成员。但根据相关航迹显示，在解放军进行所导演训期间，这些美军舰船一直远离台湾岛一千公里以上。此外，尽管提康德罗加级导弹巡洋舰是满载排水量近万吨的美海军主力舰艇，是美军航母编队的常客。像安提坦号就主要担任海上机动编队的指挥舰，火力强大，配置齐全，综合战斗力强悍。而前斯洛斯维尔号则更装备了最新的宙斯盾作战系统，可发射最新型战斧 Block 四巡航导弹。但事实上，这型巡洋舰已经是上了岁数的老爷舰。若以下水时间计算，一九八六年下水的安提坦和一九八八年下水的前斯洛斯维尔相加已经有七十二岁，难怪有人戏称快赶上拜登总统的年纪。美国海军在此之前已经提出三十年造舰计划，准备从二零二二财年到二零二六财年退役四十八艘军舰，其中就包括十一艘提康德罗加级导弹巡洋舰，安提坦号和前斯洛斯维尔号均在列。
，将分别于二零二四和二零二六年退役。两艘行将迈入封存行列的老爷舰，何谈威胁与恐吓？更遑论对台当局的所谓“坚若磐石”的承诺。再将目光投向台海方向，美海军第七舰队今天稍早时候发布照片称，安提坦“前斯洛斯维尔号”巡洋舰正在通过台湾海峡，东部战区随即做出针对性回应。那么，吴先生，您对此怎么看呢？在分析美军这则动态之前啊，我们有必要看看当下的背景环境。首先，这是在中美两军关系出现结构性损伤后。美军的又一次军事冒险行为，请注意，此刻中美两军战区领导通话、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议三个重要沟通渠道都处于中断状态。这意味着美军舰机在过航台湾海峡期间，但凡有半点不专业、不怀好意的举动，解放军采取任何合法合理的反制动作，都不需要跟美军打任何招呼。就台湾海峡那点距离，我们的岸基反舰力量闭着眼睛都能百发百中。你要说美军心里不打鼓，那肯定是骗人的。其次，这是在美众议院议长呃佩洛西窜台举动将近二十多天后的一次军事挑衅行为。别忘了，美国太平洋舰队此前放出话来，说什么所谓不排除将派航母穿行台湾海峡，闹了半天，说好的航母呢？派俩带刀侍卫过来，意思意思，很不够意思。他对台湾岛内台独势力的士气提振是非常有限的。提康德罗加级巡洋舰是什么东西？冷战遗物，年龄比我还大。美国海军自己都想赶紧退役的老舰了，两条外强中干的老东西过来路过一下，震慑不了谁，真不怕你。我有必要提醒一下美军方面。在中美两军关系出现结构性损伤的当下，美军更多的应该思考如何修复关系、重建互信。如果一味的过来啊，耀武扬威，不仅吓不到任何人，还将呃这个发生海空不测事件的几率大幅升高了。美军作为美国全球霸权的重要维护工具，这些年越来越像皇帝的新衣，他自认为存在，大家却觉得你在裸奔呐、啊。这样的蠢事做得越多，美军战略威慑体系崩塌的那一天会越早到来，还望好自为之。二零二二年空军航空开放活动暨长春航空展进入第二个公众日，观众们看飞行表演、观展、逐梦的热情持续高涨，参与模拟飞行体验的大小朋友络绎不绝。在当天召开的记者见面会上，空军新闻发言人申进科大校向大家介绍了多款空军轰炸机、预警机及无人机的最新航迹和发展情况。长春是许多飞行员的第二故乡，坐落于长春的空军航空大学已培养出飞行员十四万余人，也在不计其数的青少年心中播撒下了蓝天梦的种子。就让我们一起跟随深圳卫视特派记者去往这座北国春城。一大早，空军主题馆门口就排起了长队，观众们兴致高昂地与新锐战机合影，体验模拟飞行，学习航空知识，观看空军宣传片。特别是互动体验区，许多小朋友排队一个多小时，就为了体验一把当飞行员的感觉。感觉很好玩，看到了小云，开飞机的感觉很好。像我身后的这款呢，是我们做了歼二零的外观仿真。然后里面呢是一个舰载机的模型，它可以模拟这个飞行任务。然后天一直都是络绎不绝，我们也没有，呃，间断过的在给这个，呃，广大的这个飞行爱好者或者是小朋友们提供这个飞行体验。我喜欢后面这款飞机，我觉得他们特别酷炫，感觉到祖国的强大，然后孩子也非常渴望，呃，想参加人民解放军，然后成为空军的一员。在当天召开的记者见面会上。空军新闻发言人申进科大校还向大家介绍了此次展出的多款轰炸机、预警机及无人机的最新航迹和发展情况。战神轰六 K 是我国自主研制的中远程新型轰炸机，是我军重要的空中进攻力量。申进科大校现场展示了轰六 K 四个航迹铜矿罩。二零一五年三月，轰六 K 首次前出第一岛链，飞越巴士海峡。接下来，轰六 K 飞越宫古海峡、对马海峡。实现了常态化赴西太平洋远洋训练，警巡东海防空识别区，绕岛巡航，战巡南海。二零一五年春节前夕，
，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到中部战区空军轰炸航空兵某师视察时，上停机坪、登战机、进驾驶舱，提出了思想政治要过硬、打仗本领要过硬、战斗作风要过硬的明确要求。七年多来，官兵始终牢记习主席嘱托，苦练精飞。该师飞行员杨开华表示：“祖国利益所致，我们使命必达。”我们牢记习主席“三个要过硬”的期望重托，国旗长空新疆，飞行万里共一航。我们锤炼“一不怕苦，二不怕死”的战斗品质，传承空军空中拼刺刀的战斗精神，做到一旦有事上得去，打得赢。预警机作为长空千里眼、云天中军帐，能够为联合作战提供坚强信息支撑。空警二百、空警五百和空警两千等机共同构成了空军预警机体系。空警五百飞行员表示，预警机官兵将利用好每分每秒，踏踏实实的迈好每一步。这装备，我们空警五百的系统逐步提升，装备数量增加，作战能力大幅加强。南征北战，东奔西走。飞远海，战戈壁，上高原，出岛，先后完成了多项重大任务。连日来，攻击二型无人机以其灵巧而又充满科技感的外形，吸引了不少观众的目光。它的精彩亮相，展现了我国军用无人机建设成就和战略空军新气象。这款卡达一型无人机自装备我部以来，多次圆满完成各类重大军任务，融入联合作战，融入作战形势的步伐越来越快。我坚信，在奋斗强军的征途中，将会有更多更智能化的无人装备应运而生，为建设强大的人民空军再添力气。连日来的精彩飞行表演也令大家赞不绝口。在回答深圳卫视记者提问时，申劲科大校介绍了三支表演队各自的特点：八一壮美、红鹰秀美、天之翼唯美。八一表演队是中国的蓝天仪仗队。展示的是国家形象、军队形象。红鹰和天之翼两支学院派飞行表演队，主要是助力飞行教学。二零一一年空军航空开放活动的开幕式，也是当年空军航空大学新学员入学的开学典礼。十一年过去了，当年那一批新学员，如今大多已经成长为青年飞行骨干，或是基层部队的中坚力量。而今年的新学员，则是由空军首次派出运二零集中运送入学报道的。延续着东北老航校的血脉，航大已经陆续培养出飞行员十四万余名。他们既是人民空军发展壮大的见证者，也是苦练精飞、强军报国的践行者。我们相信，且祝愿每一位追梦空间的青年，都将会成为祖国制胜未来的利剑。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生你好。空军航空开放活动暨长春航空展这几天在北国的长春热火朝天进行，那么您认为这场活动都传递了哪些信号，值得解读呢？是的，程倩，长春这几天很热闹，碧空如洗，战机展翅，太诱人了，我非常想去。这个活动行之有年了，在我看来，它是一个很特别的场域。首先。它是人民空军集中披露关键信息以回应舆论关切的重要新闻现场。连日来，空军每天都会在现场召开一场围绕特定主题的发布会。出席的嘉宾有来自一线作战部队的飞行员、指挥员，有空军院校的主要领导，有参与主战装备研发的试飞员，也有坚守西北大漠数十载的基层新闻报道员。他们每人讲一个故事，合在一起就是人民空军践行强军道路、捍卫祖国空天安全的最佳写照。其次，它也是一个系统展现人民空军作战体系跨越式发展的展示台。这几天，在长春大房山机场，无论是天上呼啸而过的，还是地面上静态展示的，有一个算一个，都是人民空军现役主战装备。特别值得关注的是歼二零、歼十六。啊，歼十 C、轰六 K、运二零、运油二零、空警五百等等，这些成体系、成规模的现役主战装备都参与了在东海、台海、南海方向上的战斗值班任务以及实战化演训任务、射压军事行动。到底是哪些装备在守卫祖国的蓝天？性能成色又如何？不需要我说，观众们都看在了眼里。
，这就是人民空军坚定决心与强大能力的底气来源。再者，它还是一个人民空军荣誉体系建设以及加强军民血肉联系的大熔炉。这个活动往往会选在开学季上演。在周五的开幕仪式上，上千名空军新学员在停机坪上列阵高歌，架机翱翔在头顶之上的，就是他们的师兄师姐们。若干年前，这些座舱里的天之骄子，何尝不是地面上的观众呢？在我看来，这是一个极具张力与感召力的现场。你也想像他们一样振翅高飞吗？那就从今天开始立下宏愿，在空军各大院校呃这个摇篮中一步一个脚印的践行理想吧。我们的前方记者告诉我一个细节，在当天上午的活动结束后，学员队整齐列队撤场，队伍的旁边站满了手舞国旗的人群，他们是家长，是慕名而来的观众，是骑在父亲肩上的孩子们。他们的眼中充满了期待，充满了寄托，充满了对这身空军蓝的美好想象。一颗种子也许就在这天早早的埋下了。这些仰头看天的孩子们，将来兴许就是人民空军的飞行员、战斗员、指挥员。在我看来，这就是对追梦空天、制胜未来的最好诠释。空军文化、航空文化，它不仅仅是部队自己的事情。它需要根植在广大人民群众的心中。祖国的蓝天需要一代又一代的勇士去接续捍卫。长春的这片蔚蓝天空，召唤新一代天之骄子。继台军扔石头驱赶无人机视频引发岛内舆论群嘲后，在有些流出的视频显示，疑似来自大陆的无人机近距离拍摄台军在金门的据点，连哨岗的沙盘和作战地图都被拍到。而和之前抄起棍子以及投掷石头不同，这次的视频中，台军士兵是通过无线电汇报。有台媒感慨称，大陆已经在监控和测试台湾的防御能力了。台湾阿兵哥的应对方式竟然是用石块回击。等到下次再见到飞机临头的时候，可就不是无人机了。还有台网友嘲讽，民进党石器时代的武器什么时候再出动？周六晚，在大陆社交媒体上流传一段无人机航拍视频，引发台媒关注。画面为无人机由远而近飞抵台军据点的未哨上空。执勤的台军士兵在发现无人机后，通过无线电汇报，镜头随后转至据点内的营舍。安全士兵立即冲到外面一探究竟，而无人机则持续在据点上空拍摄。台媒报道称，台军基层官兵未对无人机做出攻击或是相关干扰处置。有网友通过比对无人机在远景时拍摄到的海岸线轮廓及周遭地景地貌，认为这个哨所是位于金门县烈屿乡及小金门的桂山海滩南端。台湾《中国时报》称，无人机接近台湾港哨已经到了可以拍摄到台方挂载港哨的兵棋图台与战情挂图的程度，恐有军情泄露之余。台陆军金门防卫指挥部周日确认，烈屿地区周六下午十七时五十三分发现不明飞行器短暂掠过上空，经比对为民用无人机。金防部还说，后续将采取包括驱离在内等措施应对。这次飞过去的无人机，我觉得有可能就是一个最可能的，就是这种多旋翼的无人机。啊，如果说就是第一次的那个用石块投的话，还是有点搞笑的意味的话，那这一次的话，我觉得台军的这反应就是要了命了。啊，为什么说要了命了？这个，呃，俄乌战争里边，我们都看到了很多用这种就是多旋翼无人机，它去战场的侦察，或者是引导攻击，或者是毁伤评估，用的很多了。我们都注意到了，那个无人机不光是高高的在头顶上去看你，都已经下降高度了，下降高度以至于能看到你室内的一些设施，你像挂图啊或者等等这些东西。那这个说明。你的意识确实是太不到位了。这如果真的是打仗的话，可能这哨所，整个哨所这都已经就不复存在了啊。然而，谈到所谓驱离措施，就不禁让外界联想到此前一段台军丢石头驱赶无人机的场景。上周，一架无人机也是在飞越烈屿港哨时进行拍摄，两名台军士兵的面孔清晰可见，其中一人持枪警戒，另一人手持相机。还有一段视频拍到台方驻军丢掷石头，试图驱赶无人机。台军方上周三证实了相关视频的真实性，并说当时在营区休息的官兵自发性丢掷石头扰乱这架无人机，随即飞离。这段台军士兵朝大陆无人机丢石头的视频，连日来持续成为台湾媒体政论节目热议的话题
，众多名嘴纷纷出来调侃台湾军方和民进党当局。我直接讲哈，我们如果连无人机的问题都不能处理，那你更不要讲战机了。对。上礼拜有个无人机在那丢石头的，大家都知道那个画面。然后说这是一千零四公尺的，我不晓得，董哥，我我们以前当兵的时候，手榴弹你可以多多远？我大概四十公尺就可以放楼架，三四十啊，差不多、欸。可以放楼架了。你看那个画面，那个手榴弹丢上去是说直接快快插到镜头，然后下来。你告诉我那有一千公尺，全世界只有一个人做得到，谁？杨过，杨过丢过去把蒙古皇帝打死。啊，对对对，杨过金金何在啊？不是。这种这种荒谬的都可以从我们的新闻稿看得出来耶、嗯。你觉得他们有能力去处理这些事吗？所以以后演习是常态化，无人机在外岛里面浏览也是常态化，一定是这样嘛？因为这一步我走达到了以后，那我以后就沦入无人之境了。所有东西我看光光也可以啊，我随时要怎么样也可以啊。许多云教授他是历史学家，哦，那他看到都很担心。为什么？因为好像台湾自己没有这样警觉，而且民进党政府好像也不太在乎，他们在乎的只是这场选战我们要打赢。我们打赢以后，我们可以继续捞钱，捞钱以后，我们二零二四年继续执政，想的就是只有这样而已嘛。嗯，这个视频也把台退将土方哥于北辰气得够呛。他先是提到，今年春节期间，在妈祖东引岛曾疑似有大陆无人机低空飞过，当时台军就毫无作为，直到警方接到民众报警后，才向上通报，他们才得知此事。这次金门的台军士兵用石头丢向无人机后，于北辰又质问，台军方为何直到现在都没有相应的应对措施？这些弟兄了不起啊，可金防部这些高官啊，我觉得真的孬种没勇气，你不要想当太平官。更让于北辰火冒三丈的是，金门防卫指挥部日前还特别强调，士兵用丢石头驱离无人机的做法是自发性行为，与该部门的高级长官无关。如此甩锅行为，气到他骂了好几遍，部门长官是陆军之耻，应该立刻下台。面对岛内舆论的嘲讽，台防务部门终于表示，将于明年装备无人机防御系统后，优先在所谓的外岛地区运用。还有岛内军事专家提建议称。台陆军、海军陆战队应编列预算，采购小型无人机干扰枪，让第一线官兵面对无人机袭扰时能更有效地应对。台媒还煞有介事地制作了一段干扰枪使用视频。我们的官兵啊，不用丢石头就可以达到一个很好的效果，那就是用这把无人机干扰枪。只要发现无人机的踪影，按下这个射击钮，就可以让对方的讯号因此断去。但对于这项计划，岛内舆论显然不买账。有网友就嘲讽：“既然这么有用，为什么早不配置？技术上真的那么容易做到吗？不会又是以卵击石吧？”还有人说：“终于进入石器时代了，弹弓和扫把需要一年才能运到。”台湾中时电子报发表评论说：“解放军导弹掠过头，台军说没关系；大陆无人机飞到头顶上拍照打卡，也说没关系。人家已经在监控和测试我们的防御能力了。台湾阿兵哥的应对方式，竟然是用石块回击。”等下次见到飞机临头的时候，可就不是无人机了。面对络绎不绝的嘲讽声，金门防卫指挥部竟然又甩锅称，这又是大陆搞认知作战，宣称无人机除了要测试台湾的应变行为之外，同时借由剪辑片段制造错假讯息，散布于网络社群，再结合网军行动，企图达到分化、诋毁台军的目的，呼吁众人不要受此影响。不过，岛内民众已经不吃这一套，反问能不能别什么都推给认知作战。旅美的台海安全研究中心主任梅复兴也在社交媒体上发文讥讽此事，称：“与其说是大陆对台湾的认知作战，不如说这就叫帮助对岸达到认知战效果。”另一方面，金门县台守军对着大陆无人机扔石头的画面在岛内引发了连续的冲击。台军退役将领土防哥于北辰这几天在政论节目中大骂，气死人了。那么吴先生，您怎么看呢？于北辰那句“我快气死人了”确实挺好玩的。这是台军颜面扫地之后的一种无能狂怒，除了发发脾气，他好像也做不了什么。但在我看来，他快气死的背后有几层逻辑值得深究。金门无人机事件实际上是一次成功的试探，它带来了不少极具价值的反馈。首先，它暴露了台军军纪涣散的一面。要知道，一直以来啊，在台军的所谓“台澎金马”这个防卫构想里。金门是作为所谓的最前线，因为这里离大陆最近，很可能是最先听到炮声的地方。可是，在无人机的镜头下，我们看到了什么？台军的哨位并不完整，只有稀稀拉拉的几个大头兵，不少人还穿着体能服在路上闲逛呢
。要知道，最近一段时间可是台海的紧张敏感时刻啊！台军所谓的最前线，居然是这副模样，俞北辰当然气呀、啊。其次，他暴露的台军应对能力、手段的全面落后与不足。无人机这类低慢小目标，已经在过去几年的国际军事冲突中扮演了非凡的战场角色。但是，显然台军一线单位仍然缺乏有效的探测、预警、拦截能力。几个大头兵气急败坏的捡起石头砸，还有个人搬来了竹竿。这个画面不仅幽默，还会让岛内的军事行家们惊出一身冷汗。就这点手段，还嚷嚷什么以武拒统呢？最后，他还暴露了台湾当局军力系统与政令系统之间脱节的关系，这是一个很微妙的细节。这个问题或许不会暴露的那么明显，但是从台军的一系列应对举动中啊，我们看到台湾的这个军令系统上下并没有将台海局势的紧张感传递到位，也就是说，在潜意识里。他们存在一种所谓“解放军不会打过来”的幻想，但他们没有意识到的一点是，在民进党当局挟洋自重越发过分的当下，两岸关系正在朝着一个变数丛生的未来发展。也许和平统一是我们最大的诚意，但绝不会是我们的唯一手段。当然，台军拉胯对我们来说当然是个好消息。为台北这些沽名钓誉、卖祖求荣的不孝子孙们卖命，真的很不值得。经过近一个月的磋商和谈判，不扩散核武器条约第十次审议大会于周五深夜在纽约联合国总部闭幕，会议未能就成果文件达成一致，这也是自该条约上世纪七十年代生效以来的第二次。联合国秘书长古特雷斯发声明，对审议大会未能就实质性成果达成共识表示遗憾和失望。古特雷斯在声明中指出，不扩散核武器条约是全球裁军和核不扩散制度的基石。但遗憾的是，会议未能应对威胁全球共同安全的紧迫挑战。古特雷斯仍呼吁所有国家利用对话、外交和谈判所有渠道来缓解紧张局势，减少核风险，永久消除核威胁。第十次审议大会主席兹拉维宁在周五的闭幕讲话中，对会议未能达成成果文件深表失望。并称，当前国际局势对此次审议大会谈判进程和会议结果产生了巨大的消极影响。但他同时也表示，此次大会完成了对条约义务和承诺各方面的审议、互动、对话、谈判的任务。各代表团在大会期间重申了不扩散核武器条约的重要性，并承诺保持条约的适用性，维持条约的信誉。That say parties came so close. To that,、uh, an agreed、uh, outcome document that、uh, state parties remain committed to preventing this outcome. So I hope that what we started in this review conference can form some basis for forward momentum. A decision that it was agreed by consensus、uh, to establish a working group on strengthening the、uh, review cycle, and I believe that.、Uh, That、uh, decision can help bring more transparency, more accountability, and above all, accelerate the implementation of state parties' commitments to pursue a, a world free of nuclear weapons. 审议大会成果文件需要一百九十一个成员国达成共识才能通过。泽拉维宁透露，闭幕大会特意推迟了四个小时举行，就成果文件进行了最后磋商。不过，由于最终有一个成员国对草案提出异议，因此实质成果文件无法通过。外媒纷纷将矛头对准俄罗斯，称俄罗斯方面因为成果文件写入了乌克兰冲突相关内容而反对草案。对此，俄罗斯方面参加审议大会代表团副团长别洛乌索夫表示，不扩散核武器条约审议大会未能通过成果性文件，乌克兰及其西方监护人要为此承担责任。他说，一些代表团参加会议是为不惜代价推动自己的政治方针。他们宣称的对加强核不扩散机制的关注，只不过是个幌子。这些西方国家只是在竭尽所能推进自己的优先事项，而忽略了许多国际安全息息相关的现实问题，包括在中导条约效力终止的情况下，五核国家与核大国发展日益密切的军事技术合作。以及北约成员国集体同意使用核武器，并在北约无核成员国境内部署核武器，这些都没有写在草案中。这次审议会的没有达成，呃，任何成果呢？表面上看是因为，呃，俄罗斯啊、呃、反对通过这样一个成果文件，但实际上呢，这背后有更深层的原因
，是因为美俄这两个世界上最大的核武器国家关系呃急剧恶化，使整个国际呃核裁军陷入停顿，也就是说导致了呃整个国际核不扩散体系也出现了呃裂痕。值得注意的是，这是不扩散核武器条约自一九七零年生效以来，审议大会第二次未能就实质性议题达成协议。二零一五年举行的第九次审议大会，因在建立中东无大规模杀伤性武器区的问题上存在分歧，也以谈判失败告终。有分析认为，不扩散核武器条约签署的主要目标是防止核武器和核武器技术扩散。促进和平使用核能的国际合作，以及推动实现核裁军，生效后每五年召开一次审议大会，审议条约执行情况。但近两次的审议大会，由于大国间的博弈日渐白热化，一些西方国家开始偏离原来的目标，试图在草案成果中夹带私货，才导致缔约国之间难以达成共识。比如，在联合国周四分发的一份核裁军会议草案中，就悄悄删除了不首先使用核武器的表述。本月初，联合国秘书长古特雷斯在日本广岛市的和平纪念仪式上曾呼吁拥核国家承诺不首先使用核武器，并强调绝不容许核战争。根据不扩散核武器条约，中国、法国、俄罗斯、英国和美国是该条约规定的五个核武器国家。然而，只有中国积极回应古特雷斯的呼吁，且也是五个核武器国家中唯一做出不首先使用核武器承诺的国家。审议大会期间。由中国外交部军控司司长傅聪、中国裁军大使李松率领的中国代表团，全面阐述中国维护以条约为基石的国际核裁军与核不扩散体系的立场，主张全面平衡推进核裁军、核不扩散与和平利用核能三大支柱，并强调条约在服务和平与发展方面的重要作用。这一积极表述也写入了成果文件草案。需要指出的是。同样作为核武器国家的美国，却在冷战思维推动下执迷大国竞争，谋求绝对战略优势，强化军事同盟，在欧亚大陆东西两侧挑动阵营对立对抗，推进核岛等战略力量前沿部署等一系列消极举措。中方在审议大会上对这些行为进行抨击，但美国代表却倒打一耙，污蔑中国政治化解读美英澳核潜艇合作。对此，中方也进行了有力驳斥。我要强调的是，美英澳核潜艇合作。本身就是一个政治化的项目，美方建立所谓的美英澳三边安全伙伴关系，在亚太地区拼凑新的军事同盟，向无核武器国家转让极为敏感的核动力潜艇堆，以及武器级高能用。难道这是一个技术问题吗？这当然是个政治问题，因此需要 NPT 所有的缔约国就相关问题进行讨论。美国这样做呢，实际上是，呃，也是在。推动这个整个国际呃安全的这个不稳定，也就是说，其他国家有可能会呃效法呃来拥有呃核核潜艇，而呃导致这个更大规模的军备竞赛，使得整个呃国际安全环境更加恶化。在美国的鼓噪下，日本近期频频出现要与美核共享的噪音。外界注意到，本月六号，日本首相岸田文雄在广岛原子弹爆炸七十七周年纪念仪式上曾表示。要坚持无核三原则，但日本代表团在此次审议大会期间提交的文件却将无核三原则删除。近些年来，呃，日本政府呢，在呃试图呃实现国家正常化，呃试图呃扩军备战，呃，所以在这个核问题上开始出现了一些躁动。日本呃把这个无核三原则删掉，实际上就是在为下一步的呃拥核做出一些铺垫。中国裁军大使李松在会上对此提出质疑，并警示日本和相关国家不得在亚太地区复制核共享。中国国防部发言人谭克飞大校在周四的国防部例行记者会上也阐述了中方立场。我们注意到，日本等个别国家近来出现寻求与美核共享的声音。中方认为，有关国家应切实履行条约义务和自身承诺，停止鼓噪核共享。或其他形式的核威慑安排，任何在亚太地区复制核共享模式的企图，都将严重损害地区战略平衡与稳定，必将遭到本地区国家的坚决反对和反制。相关话题来连线投影评论员陈冰，陈先生您好。五年一次审议的不扩散核武器条约，最终未能通过成果文件，那么您认为谁该负责呢？主持人好，核不扩散武器条约呢，每五年审议一次
这次会议呢，本该在二零二零年举行，因为新冠疫情的推迟，那么到现在，但是呢，很遗憾，各国呢对成果文件有疑义，不能够达成共识，所以呢，审议大会没能形成最后的文件。那么谁该对此负责呢？美国呢指责俄罗斯说呀，因为俄罗斯阻挠，所以呢，这个协议文件没有通过。而俄罗斯呢则反击是说呀，这个乌克兰及其西方监护人要对此呢。承担责任。俄罗斯呢，抨击乌克兰及其西方监护人，要在最终文件中呢，包含对扎波罗热核电站局势的关切，是不惜一切代价的推动自己的这个政治方针，而不是真正的关切核武扩散机制，不真正的关注全球问题。美国呢，在竭尽全能的推进自己的优先事项，同时呢，把其他国家的重要问题排除在成果性文件之外。因此呢，俄方认为。这是一场不对等的游戏，对一些国家呢有歧视，所以呢不能够接受。俄罗斯的这一指责呢还是有一定的道理。美国呢确实把自己的利益呢摆在了优先地位。二零一五年审议核武扩散武器条约时呢，也出现了会议没能够通过最终文件的现象。主要原因呢就是当时美国提出啊要在中东建立一个无大规模杀伤性武器区，因为呢美国在阿富汗的战争没有结束，同时呢还在。与这个极端组织伊斯兰国进行战斗，那么他呢？最后呢？文件提出啊，要建立一个中东乌合区，这可能呢会影响到美国盟友以色列的利益。最后呢，这个分歧未能够化解，也没有最终文件。如果看看美国的做法，包括通过英美澳三方这个安全协议来发展澳大利亚核潜艇舰队，可以判定啊，美国呢在违背核不扩散武器条约。秩序州官放火，不许百姓点灯。另外啊，美国呢从来没有这个不首先使用核武器的承诺。那么这次会议文件草案呢，原本有这这一条的，后来呢也被删除了。因此说呀，这个会议最终没有这个形成文件呢，这个美国的责任恐怕要更大一些。美国呢是只有霸权的冲动，没有共同安全的理念，更没有多边合作的习惯。中国国防部说，有关国家要履行核不扩散义务，就应该撤销美英澳核潜艇合作计划。那么，您对此如何看呢？纵观国际社会呢，亚洲国家是核武器扩散较多的地区，有两个主要的原因：一是美国呢已经完成了两个周期的核现代化，现在呢正处在第三个阶段，将在二零二九年基本完成。美国的核打击能力呢，能够达到世界各个角落。是核扩散的引领者。二呢，是在美国的示范下呀，美国的盟友正在设法运用核武器，尤其是澳大利亚、这个日本和韩国，都在蠢蠢欲动，以自卫的名义呢来发展和运用核武器。看看呢，这亚洲的这个核武威胁呢，都是与美国相关联的。中国对此呢，不能不警惕，不能够不发声。中方提出的第一个要求呢，就是澳英美呢要收回奥克斯核潜艇合作协议。当中涉及的武器级的核材料的转移，存在严重的核扩散风险，会破坏亚太地区的和平稳定。中方提出的第二个要求呢，是希望日本和美国呀，不要搞所谓的核共享。最近几年时间了呀，这个日本呢，多次的提出要和美国实现核共享，两国呢也在进行协商。也就是呢，这个日本在争取正常国家地位以后，一方面呢帮助美国实施印太战略，另一方面呢。是自己也拥有核武器，中方呢还提出一个警告，就是美韩核武器合作呢，要对他们加以关注。韩国呢也是想拥有核武器的，或者呢要这个美军啊在韩国呀重新部署核武器。美国之所以在亚太地区进行核武扩散，是在其印太战略框架下呢形成对中国的军事包围圈，而且呢也是核包围圈。这不仅给中国安全带来了威胁，也给亚太安全带来威胁。如果美国呢要遵守核不扩散武器条约，那么就先要从亚洲做起，从撤销澳英美核潜艇合作计划开始，从不再协商美日核共享做起，从争取这个朝鲜半岛无核化做起，从承诺不首先使用核武器做起。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。乌克兰扎波罗热核电站继续遭到炮击，俄乌双方则互相指责为对方所为。另一方面，美西方国家则持续拱火，美国再向乌克兰提供巨额军事援助。
。此举为何被俄媒视为向乌克兰派遣所谓战争总司令？直播港澳台稍后继续。欢迎回来，来关注俄乌局势。俄罗斯国防部周六称，俄军在多地打击了乌军阵地以及弹药库。乌克兰武装部队总参谋部则称，乌克兰军队在哈尔科夫、斯拉维扬斯克等六个方向击退俄军进攻。不过，扎波罗热核电站继续遭到炮击，俄乌双方互相指责为对方所为。俄罗斯国防部周六发布公告称，过去二十四小时，乌克兰炮兵三次炮击了扎波罗热核电站区域，共发射了十七枚炮弹，其中四枚击中了一个核燃料储存设施的屋顶，那里存放着一百六十八套西乌公司的核燃料组件。有十枚炮弹在存放乏核燃料的干式储存设施附近爆炸，还有三枚在存放新鲜核燃料的建筑物附近爆炸。不过，俄国防部强调，扎波罗热核电站的辐射水平正常，核电站的状况受到监控。俄国防部还表示，有一支俄罗斯特种部队在核电站外围防线驻防，在核电站附近并没有部署重武器。乌克兰国家核能公司同一天则称，俄军在过去二十四小时再次炮击了扎波罗热核电站区域，目前正在确定损坏情况。乌克兰政府当天还宣布结束与俄罗斯在核能领域的合作。扎波罗热核电站是乌克兰最大的核电站，也是欧洲最大的核电站之一。专家表示，如果扎波罗热核电站因遭袭而发生爆炸，其危害程度将远超1986年的切尔诺贝利核电站事故。据《纽约时报》报道，国际原子能机构已经任命了一个专家团，预计下周前往勘察。专家团共有十四人，大部分来自中立国家成员，其中包括国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西，但专家组中没有英美代表。国际原子能机构拒绝评论这则消息，但证实正就派遣专家进行积极磋商。俄乌战事持续，美西方国家的拱火是重要因素。据今日俄罗斯电视台网站报道，美国国防部已与美国军工企业雷神公司签署了一项价值约 1.82 亿美元的协议，为乌克兰军方生产国家先进地空导弹系统，预计交付时间为2024年8月。这是美方周三宣布将再向乌克兰提供价值近三十亿美元军事支持的一部分。自去年一月以来，美国承诺向乌克兰提供的军事支持总额已超过一百三十六亿美元。不少分析人士认为，冲突持续时间越长，美国军火商获利越多。俄罗斯方面多次指责美国等西方国家不断向乌克兰输送武器，企图延长冲突，实际上是在利用代理人与俄罗斯开战。俄罗斯观点报周五报道。美国将为在乌克兰的援助行动命名，并任命一名指挥官。如此一来，实际上美国人正在通过代理人战争向乌克兰派遣战争总司令。俄罗斯观点报称，这名美国将军的任务将包括直接领导乌克兰武装部队、协调北约盟国的行动，甚至控制基辅当局的军事行动。报道分析称，从军事角度来看，白宫的这项决定不仅意味着美国将加强对向乌克兰供应的武器使用权的控制。还意味着改变与乌克兰武装部队互动的方式。如果说早些时候美军主要向乌克兰同事提供建议，那么现在他们将接管乌克兰武装部队的管理。美国有线电视新闻网称，毫无疑问，拜登已经把总统任期压在了这场战争上。分析强调，这意味着美国将其在乌克兰领土上的行动合法化，而乌克兰注定要扮演伊拉克或阿富汗的角色，并承担随之而来的所有后果。俄罗斯将不得不以最严重的方式对此做出反应。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫周六接受法媒采访时表示，战争是美国大企业捞钱的手段，数十亿美元落入美国公司的腰包，而后以非法方式进入其他国家。梅德韦杰夫还给出俄罗斯使用核武的四大依据，分别是：其他国家首先发射核导弹，使用核武，针对极其重要的核武基础设施实施打击，或者其他威胁国家生存的行为。他指出，这些依据就是指威胁俄罗斯国家生存的敌对行动。